Maraming mga tao ang nagtatanong, paano nga po ba gagamutin ang diabetes? Maraming interesado sa natural na pamamaraan and I'm very happy na i-share sa inyo ngayon na meron talagang natural na pamamaraan kung paano pwede nating posibleng ma-reverse, ma-put into remission ang diabetes, especially yung type 2 po. Bilang isang medical doctor na nandito po sa Vancouver, dito sa Canada, excited akong ipamahagi sa mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas ang mga bagong evidence-based strategies na talagang ina-endorse na ngayon ng iba't ibang asosasyon like American Heart Association, Canadian Diabetes Association, pati na rin sa ibang bansa like mga associations sa United Kingdom, pati na rin sa Australia. So kahit sa mga mauunlad na bansa, itong mga recommendations na ito ay laman na ng kanilang position statements. And that's why I'm very excited kasi alam ko na marami tayong mga kababayan sa Pilipinas na hindi naman ganun kalaki ang budget, for example, to accommodate yung mga prescriptions. Alam nating maraming naghihirap sa bansa natin. Hindi lahat afford magpatingin sa doktor every three months, paggawa ng laboratorio. And ito nga, mahal yung mga maintenance sa gamot at lalong-lalo pa yung mga complications ng diabetes itself. Napakaraming gastusing kailangan ang laging pagpapa-ospital, minsan pa mauwi sa dialysis and many other things. Kaya excited ako i-share sa inyo itong strategy na ito na natural na natural lamang. And ito po yung strategy na tinutugunan yung pinaka pathology talaga, pinaka sanhi kung bakit nga ba nagiging masaklap ang mga komplikasyon ng diabetes. Kailangan natin malaman muna ano nga ba ang problema sa sakit na ito. Unang-una, ito yung problema sa metabolismo. So, metabolism may issue sa pag-handle ng hormone na insulin sa trabaho niya. Ang trabaho ni insulin ay papasukin ang glucose. Ito yung fuel na ginagamit natin, yung pinakagasolina ng cells. Dalawa pong uri yan, pwedeng gumamit ang cells ng sugar, pwedeng gumamit ng fat. Ang trabaho ni insulin ay once ma-breakdown yung mga energy units ng ating pagkain, Uh, into yung glucose, yung pinakamaliit niyang energy unit, ang trabaho ni insulin ay papasukin yan sa loob ng mga cells natin para magamit. Ngayon, over time, kapag kasobra-sobra, yung glucose na circulating sa ating dugo dahil nasobrahan ang pagkain ng mga pagkain that have very high net carbohydrate content, yung pinakalaman niyang uh, glucose na maaabsorb, so that's the net carb content Then, ang mangyayari dyan over time, hindi na makikinig ang cells. Masasaturate na ngayon at hindi na makikinig ang cells sa signaling ni insulin na papasukin itong mga molecules na ito sa loob para magamit and maiiwan sa labas yung mga glucose na yon imbis na gamitin ni cell. And this is what we call yung state ng insulin resistance. So ngayon, itong estado na ito kung saan maraming ang circulating na glucose pero hindi naman magamit. Ito yung tinatawag na state na overfed but undernourished. Dami mong kinain pero in reality nagugutom yung mga cells mo kasi hindi makapasok yung fuel, yung glucose na yon, yung enerhiya dapat, the energy unit na kailangan papasukin para magamit, hindi niya magamit dahil hindi na responsive ang cell mo sa signaling ni insulin. Siya ay naging insulin resistant na. So, ito yung pinakamalaking problema kay diabetes. And alam niyo na dalawa yung types niya. Yung type 1 diabetes, ang problema kinukulang sa paggawa ng insulin. So, either wala na talaga siyang insulin, kaya kailangan niyang magturok ng insulin. Or kinulang na, um, konting-konti na lang na porsyento yung insulin producing cells. Sa type 2 naman, ito yung mainly insulin resistance. Meron pa rin. Meron pa rin insulin producing cells, pero resistant na yung mga cells, hindi na nakikinig sa signaling. Over time, kapag lumala ito at hindi pa rin napigilan, hindi na solusyonan, maaaring maapektuhan din ito yung capacity na mag-produce ng insulin yung ating pancreas kung saan ang gagaling ito and eventually yung mga ibang pasyente na ganyan, mga ngailangan din ng insulin injection. So, napaka-importante maintindihan yung pathology nito para alam din natin kung ano yung i-address natin. So, in this case, kailangan i-address yung state of insulin resistance. So, ano-ano nga ba yung mga strategies na makakapagpabuti 
ng insulin resistant state para nang sa gayon kung magagawa natin ito ng paraan then maaring ma-reverse natin yung diabetes lalo na po at alam natin napakaraming komplikasyon ng sakit na ito may komplikasyon sa mata merong komplikasyon sa ating bato may komplikasyon sa ating mga nerves maraming tao are in pain from neuropathy maraming tao na dadialysis dahil sa komplikasyon sa bato maraming tao na bubulag dahil sa komplikasyon ng diabetes sa mata And of course, andyan yung mga komplikasyon sa malalaking organ systems natin katulad ng puso. So, higher risk of heart attacks. Ang komplikasyon sa ating utak, higher risk of strokes. And then overall, poor quality of life. So, ano-ano nga ba yung mga pwede natin gawin para ma-improve itong insulin resistant state? Ang pinaka-cornerstone po niyan ay nutrition. Dahil ang issue dito ay ang hindi maayos na paggamit ng energy fuel na pumapasok. So, yung energy fuel, syempre, manggagaling sa pagkain. Napakahalagang maintindihan, meron tayong tatlo. Tatlong macronutrients that we normally get from the food. Macro, kasi sila yung malaki ang amounts na matatagpuan sa pagkain. One is carbohydrates, ikalawa proteins, ikatlo fats. Sa tatlong yan, yung proteins at fats lamang ang essential. Ibig sabihin, kailangan natin silang kainin para sila ay makagawa ng mga structures na kailangan ng katawan natin at hindi natin yan makukuha kung hindi natin sila kakainin. Yung pinakaunang macronutrient na nabanggit ko, yung carbohydrates, so yung carbs, hindi siya essential. Kahit hindi ka kumain ng carbs, kayang gumawa ng katawan mo ng carbs or ng glucose from raw material na proteins and fats. So kung ganun, then kailangan malaman natin yung mga pagkain na dapat talaga natin focus kainin and eliminate natin or bawasan yung pagkain, yung pagkain hindi naman talaga kailangan. Now unfortunately sa kultura natin mga Pilipino, ang pinakamalaking proportion ng kinakain natin na macronutrient comes from carbohydrates. Alam natin ngayon na hindi siya essential. Kaya mo mabuhay kahit walang carbs. Ano-ano nga ba yung mga common na carbs na yan? Unang-una, rice. Ikalawa, tinapay. Ikatlo, mga noodles. Instant man yan or yung noodles na tipong pancet or spaghetti. Ikaapat, mga colored drinks. Yan yung mga mahilig nating inumin. Mga juices, cola, soft drinks. Energy drinks. Ikalima, lahat ng mga matatamis. Pwedeng kakanin, pwedeng mga cakes, pwedeng mga candies and chocolates. And iba pa po, maraming ibang mga snacks, lalo na yung mga process na nabibili natin from boxes. Ito yung mga pagkain na hindi talaga maiwasan, kailangan lagyan ng additional sugar para maging palatable, maging masarap. Dahil sila yung mga processed food. So, karamihan empty calories, karamihan napakataas ng asukal. Isang bagay na kailangang maintindihan natin about carbohydrates, hindi lahat ng carbs are created equal. Merong mga carbohydrates na hindi masyadong mataas yung tinatawag na glycemic index. Ito yung gaano kabilis na re-release yung sugar pag kinain natin yung pagkain na yun. So, iba-iba yan. Iba, ito ay binibigyan ng number. And iba-ibang number yan depende sa gaano kabilis. The higher the number is, the more na hindi natin gusto yun. And the lower the number is, the better. Kasi hindi sudden yung pag-spike ng sugar level sa dugo natin. Pero more important, mas maiging tignan yung tinatawag na net carbohydrate content ng pagkain. Kasi ito yung makakaapekto sa insulin stimulation. Ang insulin po, tatandaan natin, siya yung hormone na magdidikta, hindi lamang sa pagpasok ni glucose sa cell, pero more importantly, siya yung magdidikta ng fat storage, fat deposition, fat burning. Kapag kamataas ang stimulation ni insulin, mataas yung pag impok ng taba kasi it's an anabolic hormone. Dinidikta niya yung pag-store ng fat. Kapag mataas ang insulin level, nabablock niya ang fat burning. So, nahihinto ang fat burning, dumarami ang fat storage. Ano mangyayari sa timbang? Dadagdag. So, kung ganun ang mangyayari, this will feed on the cycle of insulin resistance na gusto nga nating i-reverse. So, in this way, kailangang maintindihan na ang mga pagkain dapat na kinakain natin mababa ang net carb content dahil kung mababa, hindi masyado ma-stimulate si insulin. Pag hindi na-stimulate si insulin, less ang chances ng fat storage and more ang chances ng fat burning. So, yun po yung unang strategy. Cornerstone is nutrition. 
Ikalawang strategy related sa timing ng pagkain. Timing ng pagkain at gaano kadalas kumain. So dito pumapasok yung concept, isa na namang evidence-based strategy na kung tawagin ay intermittent fasting. Fasting, ito yung voluntary mong ilalagay ang sarili mo sa sitwasyon na ikaw ay hindi kakain. Voluntarily na ikaw ay mag abstain from eating. Bakit? Hindi para ipunish ang sarili mo, hindi para kung ano pa mang rason, kundi allow your body to heal, allow your body to metabolize properly, allow your body to detox. So yung fasting, magandang ginagawa usually after masanay na ang katawan natin sa paglo-low carb. So normally, we suggest na mag-low carb muna, sanayin muna ang katawan na huwag masyadong maraming asukal, huwag masyadong maraming glucose fuel around para mag-transition ang katawan into fat burning. And this takes a few weeks, usually 2 to 3 weeks or so. And once ikaw ay fat adapted na, ibig sabihin, once ang katawan mo ay sanay nang gumamit ng fuel other than glucose, so which is the other fuel I mentioned, yung fat, once sanay na ang katawan mo na gumamit ng fat as fuel, then you can successfully transition into intermittent fasting. Bakit? Kasi hindi ka na ganun kadalas magugutom. When you become a fat burner, ang mangyayari sa'yo, makakatagal ka na mas mahabang panahon na ikaw ay hindi kumakain dahil ginagamit ng katawan mo ang fat, which is a more efficient fuel. Binagburn niya na yung fat mo. Hindi na siya nagre-rely sa sugar na papasok from the food, kundi tinutunaw niya ang sarili mong taba. And so in this case, yung combination ng low-carb nutrition plus intermittent fasting ay napakabisa talagang strategy para hindi lang mabawasan yung timbang kasi mangyayari yan, kundi unti-unting ma-reverse ang insulin resistance. Ang intermittent fasting mas maiging gawin mirroring the circadian rhythm, ibig sabihin yung time, yung cycle ng sleep-wake natin, ano? yung sleep-wake cycle. So, sa oras na tayo tulog, mas maganda na hindi tayo kakain masyadong malapit sa bedtime. So, give it around 3 to 4 hours bago matulog. That'll be your last meal. And then, yung time na ikaw ay natutulog, you will not eat anything. And then, the next day, doon na tayo pwedeng kumain. Kapag fat burner na, hindi masyadong magugutom. Ang mararamdaman ay makakatagal kayo. Minsan, up to lunch time the next day, minsan pa mas matagal. So, that's the hallmark of you getting into fat burning yung sa medical term ang tawag din dyan is ketosis kung saan pinagamit mo na yung fat as fuel and nangyayari you break down itong mga products na yan ng fat and turn them into itong ketones kaya yung pangalan is ketosis so yung strategies ng dalawa na yan pag pinagcombine very very effective na po yan to get your body out of the insulin resistant state Ngayon, idadagdag natin yung ikatlong strategy. So, ikatlong strategy, napaka-importante, lalo na sa mga diabetics, lalo na sa pag-reverse ng insulin resistance, ito yung strategy ng exercise. So, regular movement. Ang sinasabi sa mga associations, yung American Heart Association, sa lahat ng mga position statements, ng lifestyle modification ng iba't ibang bansa, when it comes to re disease reversal, is dapat meron tayong exercise up to 150 minutes ng moderate intensity exercise per week. So, sa loob ng isang linggo, at least 150 minutes. So, that will amount to around 30 minutes, 5 times a week, or kung anumang kombinasyon ang gusto ninyo. Ang exercise ay mas magandang idinadagdag sa low-carb nutrition and fasting para lalong napapabilis yung pag-reverse ng insulin resistance. Kung aasa lamang tayo sa low-carb at fasting, hindi ganun magiging kasing ganda yung reversal at magiging kasing bilis at powerful ang reversal ng insulin resistance compared sa pag dinagdag natin ng exercise. So, I encourage you all to really have regular movement regimens sa inyo pong lifestyle modification. And then the fourth and fifth aspects hindi masyadong nababanggit but very important players when it comes to insulin resistance is number four, having proper sleep. So, good quality sleep, anywhere from 7 to 9 hours. Napaka-importante kapag hindi tayo natutulog ng tama, tumataas ang ating stress hormones. And in this way, yung ikalimang parameter, which is stress reduction, is also very important sa proseso ng pag-reverse ng insulin resistance. Itong dalawang strategies na ito, so proper sleep, good quality sleep, and 
stress reduction, pareha sila acting on the same pathway of cortisol. Kapag mataas ang cortisol, lalong nag-feed ito sa insulin resistant state. So, lalong lalala. Kaya yung limang strategies po na yan, low carb nutrition and fasting, going by yung decrease na net carb po, ano, low net carb allowance per day, na makikita nyo sa slide na ito. So, we recommend 50 grams or less per day. Combined with that strategy of intermittent fasting, combined with proper movement, regular movement, proper sleep, and stress reduction, yan po ang mga evidence-based strategies na alam natin na makakatulong mag-reverse ng insulin resistant state. So, bago pa man tayo patuloy na mawala ng pag-asa kung tayo na-diagnose ng diabetes or kahit matagal na tayo na may diabetes, subukan po natin yung mga strategies na yan. Siyempre, kailangan ng gabay ng doktor pagdating sa mga gamot. Hindi natin pwedeng basta-bastang hinihinto ang mga gamot natin. Lalo pat meron kayo yung mga gamot katulad ng insulin. Kailangan ng gabay ng doktor, hopefully low-carb practitioner doctor, para po lalong mag-guide kayo sa integration ng low-carb nutrition and fasting sa inyo pong gamutan. And also include the other strategies we talked about, yung exercise, stress reduction, and proper sleep. And before you know it, yung inyo pong insulin resistant state can be reversed, can be put into remission. So, ang layunin ko po talaga is matulungan ang marami sa ating mga kababayan na walang access sa gamutang mahal, walang access sa pagpapadoktor, walang access sa funds para patuloy na magpa-ospital at, at gumastos ng malaki sa sakit ng diabetes. So hopefully po may natutunan kayo. Sana i-share po ninyo sa mga kakilala ninyo na alam nyo may diabetes and struggling or maybe prone magkaroon ng diabetes para hindi na sila magkaroon talaga ng sakit na yan. Because napakarami talaga niyang mga effects, hindi lamang sa physical na katawan ng tao but also affects the other aspects of life pati mga pamilya nila. Join our various groups po for support. See the links below para maka-join sa mga groups natin. And I really wish you holistic wellness.